Ja, lieber Markus, du hast mich jetzt als Komödiant angekündigt. Bin ich nicht ganz so einverstanden. Komödianten sitzen in der Regierung. Ich bin eher... Ja, aber die machen... Über die muss man lachen und weinen zugleich. Liebe Schwurbler, liebe Quer- und liebe Selbstdenker, liebes Pack, liebe Mischpoke, liebe Friedenshetzer, liebe Klimaleugner und liebe Genderverweigerer. Mit anderen Worten, herzlich willkommen, liebe Patrioten. Ich begrüße natürlich auch die Vertreter der unabhängigen Qualitätsmedien. Ihr wisst schon, das sind die, die ja, Hofberichterstattung mit Journalismus verwechseln. Und ich möchte zu guter Letzt auch alle begrüßen, die heute beruflich hier auf dem Neumarkt sind, weil die Schlappblüte vom Verfassungsschmutz, ja, das sind ganz treue Fans von mir, die sind bei jeder Veranstaltung dabei. Ich weiß nicht, Liegt es an mir oder an den jeweiligen Veranstaltern? Keine Ahnung. <lacht> Aber liebe Freunde, im Grünen Reich vom Regierungsschutz als Beobachtungsfall eingestuft zu werden, das gilt doch inzwischen als Gütesiegel. Nämlich dafür, dass wir keine rückgrat amputierten ja und feigen Rück Mitläufer sind, sondern unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen. Und zwar gegen diesen Ampelfaschismus. Applaus Denn nichts anderes als eine gesichert vaterlandsfeindliche Bande, das sind diese Grünen mehr, samt ihrer christ- und demokratischen Einheitsfront. Ja? Das ist eine realitätsfremde und arbeitsscheue Studienabbrecher sind das. Die sind scheinlegitimiert in einer Demokratiesimulation und durch die Stimmen der intellektminimierten Minderheit, die unter Wohlstandsverwahrlosung im Endstadium leidet. Freunde, diese letzte Degeneration die in ihrer weich gegenderten Sojamilchfilterblase lebt, ja, die arbeitet mit aller Kraft an der Umsetzung ein, eines berühmten Buchtitels Deutschland schafft sich ab. Ja, liebe Freunde, wer aus dieser Berliner Kasperle-Truppe, welche sich Bundesregierung schimpft, soll denn jetzt ihr Herzblatt sein? Da hätten wir Kandidat Nummer eins, der Wärmepumpen-Kobold Robert, welcher Vaterlandsliebe zum Kotzen findet und keine geistige Insolvenz anmeldet, obwohl er aufgehört hat zu denken. Das ist dieser Wirtschaftsminister, der von Wirtschaft ungefähr so viel Ahnung hat, ja wie wie Jens Spahn vom heterosexuellen Geschlechtsverkehr. Oder Kandidatin Nummer zwei, die Trampolinspringerin Annalena, das Pfannkuchengesicht, weil sie sich um 360 Grad dreht, um die Fressefreiheit in der Ostkokaine zu verteidigen. Dieses diplomatische Krank äh, Trampeltier, welches ganz nebenbei Russland den Krieg erklärt, aber die hat wahrscheinlich vergessen, dass die Bundeswehr heute weniger einsatzfähige Panzer hat als die Wehrmacht noch im April 45. Leute, damit lässt sich kein Unternehmen Barbarossa 2.0 gewinnen. Und dann hätten wir noch Kandidat Nummer 3. Der Gedächtnislücken Scholzomat Olaf, welcher den Mumm besitzt, wieder deutsche Panzer an die Ostfront zu schicken, als erster Kanzler seit Adolf Hitler. Und da muss man sagen, die Geschichte wiederholt sich eben doch. Das Braunauer Braunhemd, das schickte Tiger statt Friedenstauben. Nur ja, und der Nachfolger, da lässt eben die Leoparden frei. Aber ich muss auch mal sagen, der letzte deutsche Kanzler, der dem russischen Bären auf die Tatzen hauen wollte, der gab sich auf dem Sofa die Kugel. 
Und zwar nicht die goldene von Rocher. Na ja, jetzt kann man fragen, darf man sowas überhaupt noch sagen? Ja klar, wir leben doch in einer echten Demokratie, da darf man alles sagen. Gut, manches bloß immer. Aber wisst ihr eigentlich, was im besten Deutschland aller Zeiten das wirklich Anstrengende an der Meinungsfreiheit ist? Ich sag's euch, das Aufräumen nach der Hausdurchsuchung. Und im Rahmen des globalen Brot- und Spielefestivals regierte diesen Sommer ja wieder König Fußball. Und beim Achtelfinalsieg der Bund Genderland 11 gegen Ungarn zwitterte das grüne Klimasektenmitglied Katrin Göring Eggert. Diese Mannschaft ist wirklich großartig. Stellt euch kurz vor, da wären nur weiße deutsche Spieler. Ich weiß nicht, ob sich Frau Göring im Fußballfieber befand. Böse Hetzerzungen sagen ja, Fieber ja, Fußball nein. Ja, was wäre denn, wenn die Mannschaft nur aus weißen deutschen Spielern bestehen würde, so wie beispielsweise 74 oder 1990? Naja, vielleicht hätten wir dann mal wieder eine, ich weiß nicht, ob man das noch sagen darf, endsiegtaugliche Nationalmannschaft. <lacht> Liebe Katrin göring eckert Sie prophezeiten uns einmal, unser Land wird sich ändern, und zwar drastisch, und ich freue mich drauf. Stimmt genau. Unser Land, das wird sich drastisch ändern, sobald wir es uns zurückholen. Und ich... Ich freue mich drauf, wenn Sie, Frau Göring und Ihresgleichen vom deutschen Volk die rote Karte erhalten und das Spielfeld verlassen müssen. Aber nicht auf die Ersatzbank, sondern auf die Anlagebank, wo Sie auch hingehören. Dann hätten wir noch eine Meldung aus der Welt des Sports. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. 2024 wurde in Paris erstmals eine neue olympische Disziplin eingeführt, ja, wer weiß es, das Frauen verprügeln. Ja, also manche Pinguin-Kostümträgerin kennt das von ihrem Pascha zu Hause. Ähm, Stefan Raab hat es kürzlich auch versucht, äh, naja, der Erfolg war überschaubar. Aber wie soll man es bitte anders nennen, wenn ein geschlechtsverwirrter algerischer Mann eine echte Frau im Boxring dermaßen heftig niederschlägt, dass die nach nur 45 Sekunden vor Schmerzen heulend am Boden liegt. Ich sage euch, wie man das nennt, im Wogenreich heißt das Fair Play. Solche Geschlechtshochstapler, liebe Freunde, die würde ich ganz schnell wieder auf den maskulinen Weg zurückführen. Und zwar nachhaltig. Der erste Tritt zwischen die Beine und alles ist geklärt. Bevor das jetzt wieder heißt, ah, der Gerge, der ist transfeindlich, nur weil ich mir mal erlaube zu fragen, ob jemand, der nicht mal weiß, ob er Männlein oder Weiblein ist, unbedingt einen Eintrag im Personalausweis braucht oder vielleicht doch nicht besser einen guten Psychologen. Ja? Natürlich, du kannst als Mann in Weiberklamotten rumrennen, rumstöcken, dich zum Gespötter Leute machen, jeden sein Fetisch, kein Problem. Aber Drag Queens gehören ins Travestietheater. Und nicht in die Schulen zur Frühsexualisierung unserer Kinder. Und übrigens auch nicht im Bundestag. Wenn ich solche Vogelscheuchen sehen will, gehe ich in die Geisterbahn. Und Leute, damit das ein für alle mal klar ist. Es gibt nur zwei Geschlechter, männlich, weiblich, Ende der Debatte. Haben wir noch ein weiteres, im wahrsten Sinne des Wortes, hitzig diskutiertes Thema, der Klimawandel. An dieser Stelle, liebe Freunde, eindringliche Warnung, verwenden Sie dieses Wort niemals ohne das Adjektiv Mensch gemacht, außer Sie wollen als neuzeitlicher Ketzer auf dem medialen Scheiterhaufen enden. Unabhängige Experten der Soros-Schwab-Universität für angewandte Klima- und Plandemieforschung 
erklärten ja das Jahr 2024 zum heißesten Sommer des Jahrtausends. Das sage ich. Endlich mal gute Nachrichten. Kann ja die neun, na, restlichen 974 Jahre noch kühler werden. Ne? Aber wir sollten die heiße Gefahr nicht auf die leichte, also auf die rechte Schulter nehmen. Weil sogar das ZDF heute Journal, das hat berichtet über Eisenbahngleise, die bei 39 Grad weich werden. Ich sag mal, wer kennt sie nicht, die gefürchtete Schienenschmelze? Vielleicht sind ja daran auch die Berliner Ampel Menschen und Weibchen schuld, weil die lügen nämlich, dass sich sogar die Gleise biegen. Ja, für die Älteren unter uns erinnert sich noch jemand an dieses wunderbare Fußball-Sommermärchen 2006. Ich weiß, lang, lang ist es her, das klingt heute wie eine Geschichte aus dem Land vor unserer Zeit. Da waren doch wochenlang Straßen und Plätze in Schwarz-Rot-Gold gehüllt. Heute darfst du ja bloß noch eine Flagge zeigen, wenn der Regenbogen drauf ist. Ja. Fan-Innenmeilen, die gab es damals noch nicht, weil hitzebedingt bevorzugte man Fan-Außenmeilen. Ja. Leider hat es auch Nebenwirkungen gehabt, weil dieses Motto, die Welt zu Gast bei Freunden, das haben welche später wird wörtlich genommen. Erst die Millionen maximal pigmentierten Gummibootmatrosen und später die Sozialkassenschlachtenbummler des Wehrsportverweigerers Teams Blau-Gelb. Und ich sage euch eins, mit Gästen, da ist das wie mit Fisch. Nach einer Weile beginnen beide an zu stinken. Und einer dieser... Stinkfische, der zu den invasiven Arten zählt, welche sich außerhalb ihrer Heimat ausbreiten und dabei die einheimischen Arten verdrängen, ist Mohamed Morsal. Kennen Sie vielleicht nicht, ich erzähle Ihnen was dazu. Dieses 24-jährige somalische Goldstück bedankte sich für die Gastfreundschaft in deutsch Larafia, indem es einen Obdachlosen ins offene Messer laufen ließ, das Ganze 111 Mal. Anschließend hat er ihn dann sicherheitshalber noch mal enthauptet. Bevor wir jetzt angesichts dieses Vorfalls den Kopf verlieren, die Tat war doch ein verzweifelter Hilfeschrei gegen Alltagsrassismus. Immerhin, da lockte man Alibaba und die tausend Dealer mit der staatlichen Garantie auf Haus, Auto und blonder Drittfrau aus ihrem Morgenland. Dann sind sie ja angekommen im gelobten Land, wo die Sozialkassen für Mittelmeerkreuzfahrer sprudeln. Und was gab stattdessen? Gemeinschaftsunterkunft mit Angehörigen verfeindeter Stämme, ein Fahrrad und eine Sozialarbeiterin, so vom Typ Ricarda Lang wie breit. Aber jetzt kommt's erstmal. Unser Mohammed, das ist ja die somalische Fachkraft für gemesserte Endlösungen, die musste erneut fliehen. Aus der Haft. Oder genauer gesagt, er kehrte nämlich nicht mehr dorthin zurück. Denn die deutsche Justiz hatte dem traumatisierten Dreifach-M, also dem Migranten Messermann, Freigang gewährt, damit er ins Kino gehen kann. Ich weiß nicht, welcher Film lief, wahrscheinlich schweigender Lämmer. Und jetzt höre ich schon wieder das Mimimi der Teddybär werfenden Willkommenslatscher. Ich weiß nicht, ob sie da sind. Die sagen dann immer, aber Deutsche begehen doch auch Straßstaaten. Ja, das stimmt genau. Und weil wir mit biodeutschen Kartoffelkriminellen doch schon genug zu tun haben, dann müssen wir uns doch nicht zusätzlich Gastverbrecher einladen, die mit der Asylkarte Gold beschenken und den deutschen Steuerzahler die Rechnung blechen lassen. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, liebe Freunde, für jeden Merkel-Gast, der hier auch nur ein Kaugummi auf die Straße spuckt und damit ja sinnbildlich auf unsere Gesetze spuckt, da muss es heißen, Heim ins Scharia-Reich. Ich frage euch, seit wann ist eigentlich der lebenslange und leistungslose Zugang ins deutsche Sozialsystem in Menschenrecht? Das kann doch nicht angehen, dass man hier nur Asyl statt Sesam öffnet dich schreien muss und schon öffnen die Schatzkammern von deutsch Larafia für die ganze Welt. So, und werft bitte mal einen Blick in deutsche Gefängnisse ob mit deutschen Pass oder nicht, interessiert mich nicht. 
im Hotel Gitterblick sitzen überwiegend Aladins. Ihr habt zwar keine Wunderlampe, aber ihr habt einen Teppich schon dabei. Die sächsische AfD, die hatte mal einen guten Vorschlag, wie man diesen Asyltourismus eindämmen kann. Lief dann unter dem Motto Butterbrot statt Bargeld. Finde ich schon mal gut. Ist mir aber noch nicht Konsequenz genug. Da geht noch was. Ich sag euch, mit Brötchen statt Bargeld, mit Brötchen früh, mit Tag und Abend. Und wer uns deshalb vorwirft, liebe Freunde, das wäre ausländerfeindlich, der hat doch nicht mehr alle Nadeln an der Tanne. Wenn wer zu uns in Frieden kommt, unsere Gesetze, unsere Sitten und Traditionen sowie unsere Werte achtet und nicht verachtet, wer sich durch das Erlernen der deutschen Sprache und fleißige Arbeit zeigt, dass er sich wirklich integrieren will, und nicht hier an der sozialen Hängematte abladen will, der ist doch ganz herzlich zu willkommen, hier mit uns zu leben. Und zwar völlig unabhängig von Nationalität, Hautfarbe oder Religion. Aber liebe Freunde, eines muss dabei ganz klar sein. Unser Land, unsere Regeln. Und auch wenn wir es mit der Religion, mit dem alten Fritz halten, ihr wisst schon, jeder soll nach seiner Fassung glücklich werden. Religionsfreiheit ist kein Preibrief für Straftaten. Denn für grausame Schächten von Tieren, brutaler Genitalverstümmelung von Mädchen, frauenverachtende Pinguinkostüme und Hass auf Homosexuelle ist in unserer Gesellschaft kein Platz. Übrigens, die Gewerkschaft der Polizei, die will Klingenstraftaten jetzt effektiver bekämpfen, hat dafür einen grandiosen Vorschlag gemacht, nämlich für die Abgabe eines illegalen Messers soll es ein Netflix-Jahresabo geben. <lacht> Wisst ihr was, ich bin ja ein Sparfuchs. Ich habe jetzt mal gerechnet, so ein Netflix-Abo kostet mindestens 60 Euro, so ein Butterfly-Messer auf dem Polenmarkt 20 ja, meine Teilnahme an der Aktion Hollywood statt Messermord wurde dann abgelehnt. Vielleicht erwartet ihr die Begründung. Naja, ich habe die falsche Hautfarbe und die falsche Religion. Wir gehen noch mal ein bisschen zurück in diesem Jahr. Ging Ihnen diese optische Umweltverschmutzung durch die Wahlwerbung auch so auf den Geist? Zuerst habe ich ja gedacht, wo ich die Plakate gesehen habe, das sind Fahndungsplakate. Weil ich sag mal, unter einigen Visagen, da könnte auch stehen, gesucht wegen millionenfacher Erpressung zur Teilnahme an Pharmaversuchen, Hochverrat und Vorbereitung eines Angriffskriegs. Ich weiß gar nicht, bei Angriffskrieg, da muss ich spontan so an den Vampir der Ampel denken. Also die Frau Stark Zimmerflack. Weil bei dem verbalen Säbelrasseln von Draculas Mutter, Leute, da wünsche ich mir fast jede Zeiten zurück, wo man uns wenigstens noch gefragt hat, ob wir den totalen Krieg überhaupt wollen. Ja, ah, schon weh kritisch, ne? Ja, ja. Aber es ist auch so, warum greift der Verfassungsschmutz bei diesen Wahlplakaten nicht ein? Das frage ich mich wirklich. Weil ich weiß nicht, Politiker, die an der Laterne hängen, Wäre den Anfängen. Ja, jetzt ist die Wahl vorbei. Und nach der Landtagswahl zeigt Michael Kretschmer, der sächsische Blockparteien-Gauleiter von Merkels Gnaden, sein lupenrein demokratisches Gesicht. Er miss- und verachtet den Wählerwillen der sächsischen Bürger, die an der Urne ja mit Zweidrittelmehrheit eindeutig für eine konservative Koalition aus AfD und CDU gestimmt hatten. Und nur für seinen eigenen Machterhalt paktiert er jetzt nicht nur mit den Grünen und Roten, sondern eben auch mit den Dunkelroten.
Gut, man kann es verstehen, die CDU, die ist ja mittlerweile von christlich und demokratisch ungefähr so weit entfernt wie Björn Höcke von der Mitgliedschaft bei der Antifa. Und unser Michael Kretschmer, der erste Sekretär der Bezirksleitung der linksgrünen christsozialdemokratischen Einheitspartei, welcher in dem großen koronalen Krieg, also dem koronalen Krieg gegen das eigene Volk, härtere, konsequentere Maßnahmen für Spritzenverweigerer forderte. Ich weiß nicht, ob das damals, ob er die Endlösung für ungeimpften Frage klären wollte. Das ist unklar, weiß man nicht genau. Dieser Michael Kretschmer, dessen Glaubwürdigkeit, die ist ungefähr so wie der Wolf, welcher den Schafen erzählt, dass er ein neuer Hörtehund ist, der geht mit der vollen Härte des Gesetzes gegen Menschen vor, die ihn als kleinen angehen Diktator bezeichnen. Und das kann ich verstehen, weil so klein ist der Pumuggeln wirklich nicht. <lacht> Liebe Freunde, der ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck, er hat mal gesagt, Deutschlands Freiheit wird am Hinterkurs verteidigt. Gut, abgesehen mal davon, dass der Herr Minister in Geografie oft Kreide holen war. Unsere Freiheit, Freunde, die wird überall dort verteidigt, wo mutige Menschen, die weder ihre Meinung noch ihr Grundrecht, diese laut auszusprechen, verbieten lassen, wo die gemeinsam zusammenkommen, so wie heute hier. Und ich verspreche euch einiges, oder eines, einiges versprechen die Politiker, sorry. Wir werden den schwarz-rot-grünen Altparteiensumpf in Sachsen trockenlegen. Und wisst ihr auch, warum ich mir deswegen so sicher bin? Weil wir etwas haben, was den anderen völlig fehlt. Nämlich Mut zu Deutschland. Und es wird langsam Zeit, dass wir diesen feinen Herrschaften da oben mal an etwas erinnern, wieder erinnern, was die offenbar längst vergessen haben. Nämlich, dass alle Macht vom Folge ausgeht. In diesem Sinne, ich will jetzt enden und sag mal, alles für unsere Heimat. Freunde! Ich danke euch, dass ihr hier bei diesem wunderbaren Wetter mit dem Himmel in dem Blau dieser Partei, die man ja nicht aussprechen darf, mit den drei Buchstaben hierher gekommen seid. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt mir alle auf dem rechten Weg. Ich habe euch noch was mitgebracht, wer gerne mein nicht systemkonformes Druckwerk erwerben will. Ähm, also bevor hier die Bücherverbrennung 2.0 von Fancy Neser hier, der, der Bauch, äh, Armbindenfrau, bevor das losgeht. Was erwartet euch hier? 188 Satirekolumnen, ein Vorwort von meinem geschätzten Freund und Kollegen Uwe Steimle und das Ganze gibt es, darf man das so sagen, zum Kampfpreis von 18,88 Euro. Moment, Moment, Moment. Jetzt bin ich mal gefragt worden von so einer linken Trockenflamme. Ja, das ist ein Nazi-Preis, das können Sie doch nicht machen und so. Ich sage, bitte gute Frau, wenn Sie mir jetzt ein Beispiel nennen können, was die Nazis für 18 Reichsmark und 88 Pfennig verkauft hätten, dann ist das okay. Also, das gibt es da vorne am Stand. Ich habe 20 Bücher mitgebracht. Wenn die alle sein sollten, äh, bitte an mich direkt wenden. Dann schreiben wir einen Namen auf. Ich schicke es auch zu. Äh, ich mache auch ähm, ja, eine persönliche Widmung auf Wunsch ne, drunter. Da wird das Buch dann mal wertvoll, wenn ich im Umerziehungslager sitze. Aber ich glaube, wenn ich euch alle so sehe, da treffen wir uns dort wieder. In diesem Sinne...
Hab ich euch zu viel versprochen? Ja. Ja. Zugabe, ne? vielleicht danach noch. Überleg dir noch mal was, vielleicht legen wir noch einen nach. Aber du hast recht, das Wort ist, glaube ich, Kabarettist. Ne? Ich habe dich kompetent hier, das war. Aber es war eine Steinvorlage für dich. Guck mal, ähm, ein Komödiant, das ist hier der in Berlin auf der, sag mir, ich komme dir auf den Namen, der an der Bühne steht. Ja, Bundes. Bun ich, bunter ich, Tag? <lacht> bunter Tag? Ja, Mario Barth ist ein Komödiant. So. Ich bin mich eher als Satiriker. Der Komödiant ist im Theater, der macht nur lustige Sachen. Bei mir ist ein bisschen Mitdenken gefragt. Ich mache es ja nicht für schwer erziehbare. Und ähm, ist ein bisschen kritisch. Und es muss wehtun. Satire muss wehtun. Die muss nicht allen gefallen. Weil wenn es den Leuten gefällt und wenn es allen gefällt, dann ist es keine Satire mehr. Das hat natürlich den Wermutskopf. Ne? Wenn es was zum Nachdenken, Mitdenken ist, dann fallen ja die ganzen rot-grünen Ideologen raus. Naja, sind gut. manche raus. Bei manchen, man sagt ja immer, es muss mal ein Licht aufgehen im Köpfchen, aber das hilft auch nicht, wenn bei manchen bloß eine Energiesportung bebrennt. Okay, also nochmal herzlichen Applaus für Elmar Gerke.